Hello Momshies, it's Mommy Ruth and welcome back to my channel. On this episode of SSS Maternity Benefit Series, we're gonna talk about all about miscarriage. So let's get started! First of all, I want to say I'm sorry to hear if you have experienced this and condolence to you and your family. Now let's go ahead and start with the video. The first thing that you need to do is establish that you are qualified for the benefit. How do you do that? I have a, I have a video na specifically how to figure out if you're qualified. Meron dong calculations on depending on your EDD or this time we're gonna base it depending on your date of miscarriage. Dapat meron kang 12 month period na meron kang tatlong hulog. So click on this video and figure out if you are qualified. <laughs> Say that's the only way that you could proceed on uh, processing your maternity benefits for miscarriage. So once you have established that you are qualified, meron kang tatlong hulog na nire-require ni SSS maternity, you could proceed now with the next step. The next step is whether or not meron kang mat 1, proceed ka na sa mat 2. So for example, meron kang mat 1, proceed ka sa mat 2. For example, wala kang mat 1 kasi it's early on the pregnancy, proceed ka na agad sa mat 2. So how do you proceed to mat 2? Mat 2 is uh, filing of the documents. So ano yung, ano, ano yung mga documents na kailangan mong ibigay? Um, sa iyong pregnancy, ito meron na akong listahan all about their ano their requirement. So, kailangan meron kang original copy nitong mga ito na isusulat ko dito. Original copy ng iyong ultrasound before you know, yung confirmation of pregnancy. Meron kang medical certificate, meron kang clinical abstract, laboratory results, discharge summary, and record of operation. Yun yung after na nung miscarriage. So, on top of this, kailangan mo rin meron kang copy ng iyong bank deposit slip. So, doon i-credit ang iyong benefit. So, kung yun yung pinili mong um, way para matanggap yung pera. Pero mas, uh, hindi ko alam yung ibang ways, pero mas okay na yung bank deposit slip. Kasi, ay, COVID ngayon, hindi mo na kailangan bumalik pa. So, ipapasok na lang diretso sa bank account mo yun. So, once meron ka na nun, kailangan mo rin ng Xerox copy ng dalawang, dalawang ID, humid ID if possible, and uh, another valid ID. So, okay lang din kung hindi humid ID, pero I think SSS ID kung wala ka pang humid ID. Kasi ako, SSS ID ako before. Kasi wala pa yung humid ko. Ilagay mo lahat ng mga ito sa isang big uh, brown envelope. And then, punta ka sa guard ng SSS office. He will give you forms na kailangan mong uh, fill upan. This forms is the MAT2 form, LOI form, and DDR form. So, fill upan nyo po yun, and then lagay nyo ulit sa brown envelope. So, sa labas ng brown envelope, kailangan sulatan nyo po siya ng details nyo para mas mabilis ang process. Lagyan nyo po siya ng inyong name, SSS number, CP number, uh, address, and yung purpose. And then, Ito na po, in, in, yung bagong process po ni SSS is ilalagay nyo po siya sa Dropbox. So, ihuhulong nyo lang po siya sa Dropbox and then mag-wait na lang po tayo sa result. So, mas maganda po sana na um, alamin nyo, I have a kodigo video then exactly kung anong month ka manganganak or anong month yung miscarriage mo and paano mo malaman kung kailan yung dapat may hulo ka. I have the video here for 2021 and yung isang video ko is explanation on how to do it um, yung example niya is 2020. Paano makompute magkano yung maiiuwi nyo sa miscarriage is yung salary credit. Uh, makukuha nyo po siya sa isang chart sa SSS, matern uh, SSS website. So yung kunin nyo po yung salary credit nyo. So depende sa hulog nyo may katamba siyang salary credit. Like for example 100 yung hulog nyo po per month. Yung salary credit nyo is let's say for example is 1 uh, 10,000 if 100 yung iyong hulo. So, yung 10,000 na yun, yun yung i-add nyo anim na ganun, anim na pinakamalaking credit na naihulog nyo sa 12-month period and um, yung 12-month period na yun is the same as sa pag-compute kung qualified ka. So, sa time na qualified ka, yung top 6 na pinakamalaking naihulog nyo po, i-add nyo po yun 
i-divide nyo sa 180, yan po ang yung daily maternity allowance. Yung daily maternity allowance nyo po, itatimes nyo po sa 60 kasi ito po ay miscarriage. And yun na po ang iyong maititake home na maternity benefit. Hopefully, makikredit po siya sa inyong banko. How long? Um, yung experience ko po, uh, naabutan po ako ng 2 to 3 months. So, 2 months and a half bago po na-credit sa aking um, bank account and may nag-email po sa akin na na-credit na ni SSS. I hope na naging helpful ang video na ito at naging mapadali ang inyong process ng pag-claim sa inyong SSS maternity benefit. I'm sorry, hindi ko na ma-reply isa-isa lahat ng message sa akin, sa aking mga DMs, sa Instagram sa mga comments sa uh, sa YouTube about miscarriage pero ito po ang sagot ko sa inyong mga request and sana po ay nakatulong and <laughs> make sure na you subscribe on this channel for more SSS maternity benefit video na Q&A din ako yung po ang next video na ating gagawin after this so ayun so bye bye po ang series na to at kung meron pa po kung hindi nagagawa ng video I'm gonna make sure to do something about it at gawa natin ng video yan so maraming salamat and good luck sa inyong pag apply sa inyong maternity benefit and sana maging smooth flowing and success so maraming salamat sa panonood Um, in the meantime, if meron po kayong other questions about SSS maternity benefit, meron akong videos here kung paano malaman kung paano mag-qualify and here kung magkano um, yung paano i-compute magkano ngayon may i-uuwi. So maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye!